ஹாய் வர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் இன்றைக்கி அந்த பதினஞ்சு கணக்கு இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைமே பார்க்குறவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோ தயவு செஞ்சு பாருங்கள் ஏன் கேட்டால் பதினஞ்சு கணக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் ஒரு நிமிடத்திற்குள்ளே எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ரூபாய் ஐநூற்றி பத்தானது ஏபிசிக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது சரிங்களா மூணு பேருக்கு ஐநூற்றி பத்து ரூபாய் பிரித்து தராங்க அதில் ஏ பெரும் தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பெரும் தொகையோடைய ரெண்டு பை மூணு மடங்கு சரிங்களா பி என்பவர் பெரும் தொகை சி பெரும் தொகையை விட தொகையுடைய ஒன்று பை நாலு மடங்கு பெறுகிறார் எனில் அவர்களின் பங்கீட்டு தொகை முறையே சரிங்களா இப்போ ஆன்சர்லேருந்து தான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகணும்னு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்களேன் பி பெரும் ஏ என்பவர் பி பெரும் தொகையில் ரெண்டு பை மூணை பெறுகிறார் இவங்க ஃபுல்லாக ஏ சரிங்களா இவங்க ஃபுல்லாக பி இவங்க ஃபுல்லாக சி இப்போ இந்த ஏ பெற தொகை வந்து எப்படி இருக்குன்னா பி பெற தொகையில் ரெண்டு பை மூணா ரெண்டு பை மூணா பிக்கு நேரம் அப்போனா எந்த நம்பரெல்லாம் மூணால் டிவைட் ஆகுதோ பாருங்கள் அதுதான் ஆன்சர் இதில் எந்த நம்பரெல்லாம் மூணால் டிவைட் ஆகும் நூறு ஆகாது இரநூறும் ஆகாது ஒன்று தொண்ணூறு ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா முந்நூறு ஆகும் ஸோ ஆன்சர் இதில் அப்படி இல்லைனா இதில் இது ரெண்டுத்தில் தான் ஆன்சர் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது இப்போ ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும்போது அடுத்தது அடுத்த சான்ஸ்க்கு வாங்க பி என்பவர் சி பெரும் தொகையில் ஒன்று பை நாலு பி பெற ஆன்சர் எதுனா சியோடைய ஆன்சரில் ஒன்று பை நாலாம் சியில் ஒன்று பை நாலு இதில் இந்த ரெண்டுத்தில் எது வந்து நாலால் டிவைட் ஆகிற நம்பர்னு பாருங்கள் இந்த முந்நூற்றறுபது தான் நாலால் டிவைட் ஆகும் இது தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் சரிங்களா கணக்காக உட்காந்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு போட வேண்டியதான் சரிங்களா அப்படியே தூக்கி போடுங்க அடுத்தது இன்னொரு ஷார்ட் கட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு உள்ளே சொல்லி கொடுக்கும் போதே சரியாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா அதனால் இப்படி தான் போடணும் அடுத்தது ஒரு அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்களில் எழுபது பர்சன்டேஜ் பேர் டிவி வைத்துள்ளனர் நாற்பது பர்சன்டேஜ் பேர் ரேடியோ வைத்துள்ளனர் டிவியும் ரேடியோவும் ஐம்பது பேர் வைத்துள்ளனர் என்றால் அந்த அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் அலுவலர்கள் எத்தனை பேர் பர்சன்டேஜின்னு சொன்னாலே நூறுன்னு பர்சன்டேஜின்னு போட்டிருந்தாலே நூறுன்னு சொல்கிற நம்பர் நமக்கு உடனே மைண்டுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரிங்களா இப்போ நல்லா பாருங்களேன் எழுபது பர்சன்டேஜ் பேர்கிட்ட வந்து டிவி இருக்கான் நாற்பது பர்சன்டேஜ் பேர்கிட்ட வந்து ரேடியோ இருக்கான் ரெண்டுத்தையும் கூட்டினிங்கன்னா நூற்றி பத்து சரிங்களா மொத்தம் இருக்கிறதே நூறு பர்சன்டேஜ் தான் அப்புறம் எங்கேருந்து வந்துச்சு நூற்றி பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் எக்ஸஸாக என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் பத்து பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து ரெண்டுமே வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐம்பது பேர் அதாவது டிவியும் ரேடியோவும் ஐம்பது பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் பேர் தான் அந்த ஐம்பது பேர் சரிங்களா அப்போனா நூறு பர்சன்டேஜ் மொத்தம் இருக்கவங்க யாருங்கிட்ட இதில் ஒரு சைஃபர் எக்ஸசாக சேர்த்துக்கிட்டிங்களே அதை மாதிரி இதில் ஒரு சைஃபர் எக்ஸசாக சேர்த்துக்கோங்க ஐநூறு பேர் அவ்வளோதான் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது இந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கிற கணக்கெல்லாம் உடனே சொல்லிடுறேன் சொன்னால் புரிகிற மாதிரி அடுத்தது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதெலாம் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒரு தேர்வில் முப்பது பர்சன்டேஜ் மாணவர்கள் ஆங்கில பாடத்தில் தேர்ச்சி பெறவில்லை சரிங்களா இது வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் மாணவர்கள் ஹிந்தி பாடத்தில் தேர்ச்சி பெறவில்லை ரெண்டு பாடத்திலும் தேர்ச்சி பெறாத ஒரு சதவீதம் இருபது பர்சன்டேஜ் எனில் ரெண்டு பாடத்திலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இது வந்து என்ன சொல்கிறதுனா அந்த டென்த்தில் படித்தோம் இல்லை பென் டயக்ராம் அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா ஒன்றும் இல்லை அந்த ஃபார்முலாவை எழுதுனா போதும் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப்லாம் போட்டுக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் பி மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது மழைப்படம் பண்ணிக்கோங்க இந்த யூனியன் சேர்க்கிறது ரெண்டு பாடத்திலையும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ரெண்டு பாடத்தை பற்றி பேசும் போது கண்டிப்பாக இதான் ஃபார்முலா சரியா அந்த அது பேர் நான் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் தேர்ச்சி பெற்றவங்க முப்பது பேர் இன்னொன்று என்னது ஹிந்தியில் மட்டும் தேர்ச்சி பெற்றவங்க நாற்பது பேர் சரிங்களா ரெண்டுத்துலேயுமே சாரி தேர்ச்சி பெறாதவங்க ஆங்கிலத்தை மட்டும் தேர்ச்சி பெறாதவங்க முப்பது பேர் ஹிந்தியில் மட்டும் தேர்ச்சி பெறாதவங்க நாற்பது பேர் ரெண்டுத்திலுமே தேர்ச்சி பெறாதவங்க இருபது பேர் சரிங்களா இப்போ இதில் எடுத்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா எழுபது மைனஸ் இருபது இந்த ஐம்பது பேர் யாருன்னு பார்த்தா ஏ யூனியன் பி அந்த ஏ யூனியன் பினா என்ன அர்த்தனா ரெண்டு பாடத்துலேயும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் சதவீதம் சரியா இதை கணக்காக போட்டிங்கன்னா போட முடியாது இதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இது தான் இனிமேட்டு இந்த மாதிரி பாடம் சம்மந்தப்பட்ட அப்படி கிரிக்கெட்டு அது இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா ஏதோ இருக்குன்னு தோணணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய இன்னும் எல்லாமே ஈஸி கணக்கு தான் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே போடுறது தான் மறக்காமல் ஒரு லைக் போடுங்க ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீதி சம்